ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് മീ സനൂഫ് ഇന്നലെ യൂട്യൂബിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ തമ്പേൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിയാണ് വന്നത് കാരണം അത്യാവശ്യം വളരെയധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അതിൽ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വാട്സപ്പിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ കോർത്തിണച്ചിക്കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായി കാരണം ആൾക്കാർ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് സത്യമാണെന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാതെ അതേപടി വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും നമ്മൾ ഇഷ്യൂ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ടെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും ചൈന ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പോലെ അടക്കം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ ഇന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആർമിയോട് ഒരു വേസ്റ്റ് സിനോറിയോ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് വാർ ലൈക് സിനോറിയോ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ആയിക്കോളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാണിംഗ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ചൈന ഇഷ്യൂവിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ചൈനയ്ക്ക് ഒരു തിരിച്ചടി നൽകാനായിട്ട് ഒരു വളരെയധികം ഒരു തന്ത്രപ്രധാനമായ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു ആ മീറ്റിംഗിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഒരു വളരെയധികം ഇന്ത്യക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള റോഡാണ് ഈ റോഡ് ആക്ച്വലി ദർബുക് അതുപോലെ ഷോക്ക് ഡി ബി ഒ അതായത് ദൗലത് ബേഗ് ഓൾഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശം ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ മാപ്പിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ മാപ്പിൽ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഷോക്ക് അതായത് ലേ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ ഷോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ദൗലത് ബേഗ് ഓൾഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് ഈ മാപ്പിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് അപ്പം ഈ ദൗലത് ഓൾഡ് ബേഗ് എന്ന് പറയുന്ന ദൗലത് ബേഗ് ഓൾഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ആ ഒരു പ്രദേശത്തിന് വളരെയധികം തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് ഇതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ അക്ഷയ് ചിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൈന ഓക്യുപൈഡ് കാശ്മീർ വരുന്നത് ഈ ചൈന ഓക്യുപൈഡ് കാശ്മീരിലേക്ക് അതായത് ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കൺട്രോളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന റോഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ റോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് അതായത് ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സും ചൈനീസ് സോൾജേഴ്സും തമ്മിൽ നേർക്ക് നേർ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കണ്ട്രോൾ അതായത് അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതേസമയം നമ്മൾ പണ്ടത്തെ റോഡ് വഴിയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ശ്രമകരമാണ് കുറേ ദിവസങ്ങളെടുക്കും അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശം പറയുന്നത് ഷോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയുണ്ട് ആ നദിക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചൊരു ബ്രിഡ്ജാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജിന് ബേസിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും നമ്മൾ പ്രശ്നം പറയാം അതായത് ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഇന്ത്യ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ചൈന പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് ഇന്ത്യ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത എതിർപ്പുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അതിർത്തി നിങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ചൈന അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തി അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുകയും അവർ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് അവരുടെ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് വരിക അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലും അവരുടെ ആ ഒരു അതിർത്തി റോഡ് അക്ഷയ് ചിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള റോഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ റോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇത് ഇന്ത്യൻ ആർമി അറിയുമ്പോൾ അവർ തിരികെ പോകുക പിന്നീട് വീണ
നാവികസേനയും അതുപോലെ മറ്റേ കരസേനയും ആ ഒരു മൂന്ന് സേനയുടെയും തലവനായിട്ടുള്ള ബിപിൻ റാവത്ത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ജയശങ്കർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ജയശങ്കർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യം സോറി അജിത് ഡോവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അജിത് ഡോവലും ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ആ മീറ്റിംഗിൽ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇന്ത്യ എന്ത് വില കൊടുത്തും ഇന്ത്യ അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ തുടരും ഇത് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് ഇന്ത്യ എന്ത് വർക്ക് വേണേലും ചെയ്യാം അതിനെ നിങ്ങൾ ആരാണ് ചോദിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചൈനയുടെ മുഖത്തടിച്ചു പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ തിരിച്ച് ശക്തമായ ഒരു മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് നമ്മൾ എന്ത് എത്ര തന്നെ ആയാലും ശരി നമ്മൾ ശക്തമായി തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കും ചൈനീസ് സോൾജേഴ്സ് അതിർത്തിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശക്തമായി അതിനെ ഫേസ് ഓഫ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരു ഫേസ് ഓഫ് ഡോക്ലാം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ചതാണ് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഭൂട്ടാൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും അത് അതിർത്തി വരുന്ന ഒരു ട്രൈ ജംഗ്ഷനിലാണ് ഈ ഡോക്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായെന്നാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഇഷ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ലാമിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ വേസ്റ്റായ സിറ്റുവേഷനാണ് അതായത് ഇത് ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല പാങ്സോങ്ങിലേക്ക് ഗാൽവാൻ വാലി അങ്ങനെ മൂന്നാല് പ്രദേശങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് സോ ഇതിന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ കാണുന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഇന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നാല് ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ ഇടപെട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഞാൻ വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു താങ്ങായി തണലായി ഞാൻ നിലക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഒരു ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കുടിക്കാൻ കഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അടുത്തവൻ എന്താണ് കഴിക്കുന്ന അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതായത് അമേരിക്കയിൽ അവിടെ ജനങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അതിന് സമയമില്ല അടുത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അധികം ഇടപെടാൻ നോക്കുന്നത് ഇതൊരു മറുവശത്ത് അതായത് രണ്ട് ശത്രു ശത്രുക്കളല്ലേ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ അമേരിക്ക ഒരു മിത്രമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയെ ഒരു ഒരു പെപ്പറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് സോ ഇന്ത്യ അതിന് ഇതുവരെ വഴങ്ങിയിട്ടില്ല പാകിസ്ഥാൻ എങ്ങനെ ചൈനയുടെ പെപ്പറ്റായി നിലനിൽക്കുന്നു അതേപോലെ അമേരിക്കയുടെ പെപ്പറ്റായിട്ട് ഇന്ത്യയെ മാറ്റാനായിട്ട് അമേരിക്ക ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ അതിന് പിടികൊടുത്തിട്ടില്ല സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും അമേരിക്ക അപ്പോൾ വളരെ കരുക്കൾ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ബ്രിട്ടൻ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ ചൈന തമ്മിൽ ഇഷ്യൂസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ച് തീർക്കണം കാരണം രണ്ടും ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് ഉള്ള ഒരു കൺട്രീസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണവായുധമുള്ള കൺട്രീസ് ആയത് കാരണം തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഏകദേശം ആറ് റൗണ്ട് ടോക്കിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഈ ആറ് റൗണ്ട് ടോക്കിങ്ങിലും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഫോറിൻ സെക്രട്ടറീസ് തമ്മിൽ സംസാരിക്കും അതിന് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ സംസാരിക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ അതിർത്തി നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ കാര്യമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പല സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നില്ല ഈ ദൗലത് ബേഗ് ഓൾഡി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ പ്രദേശം അവിടെ ആയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു ബേസ് ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ബേസ് ക്യാമ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ സോൾജേഴ്സിന് സിമ്പിളായിട്ട് എത്താൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് അതുമാത്രമല്ല ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്ക് പറയുന്നില്ല ചൈനയ്ക്ക് അവരുടെ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചൈനയുടെ ഈ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കാണുന്ന അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് അവർ നാലോളം വരുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് വിന്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നില്ല ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ അതിനെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ ടാക്ടിക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ചോദിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തും വളരെ അഡ്വാൻസ് ആയ സുഗോയ് എം തേർട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ശക്തമായി തന്നെ അവിടെ ഇപ്പോൾ റോന്ന് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ